Estimados alcaldes, alcaldesas, señores secretarios, el gabinete ampliado, señoras y señores amigos, todos. Quiero agradecer a nuestro anfitrión aquí, al presidente municipal de Hermosillo, por recibirnos generosamente aquí en su tierra. Los municipios se construyen día a día, son una viva expresión del esfuerzo colectivo, constante y dinámico de la ciudadanía, a veces casi imperceptible, pero que siempre se manifiesta transformando el espacio público, el paisaje de nuestras calles y sobre todo nuestras plazas, y ahí mismo nuestros barrios. Esa es la misión del presidente municipal. Existe la percepción de que la evolución de un municipio se mide en siglos desde la lejana perspectiva que deje nosotros el paso de los años. Yo creo que la vida de los municipios se mide también en sus personas, en el ciudadano, y ese ha sido la base y el fundamento de mi proyecto de gobierno. Muchas de ellas son ciudadanos que lo hacen posible cada día desde el discreto anonimato. Otras de ellas son aquellas que asumen un compromiso de servicio público apasionado, entregado y con dedicación plena. Y logran marcar un antes, pero sobre todo logran marcar un después en el paso de su participación. Quienes nos dedicamos al servicio público sabemos que ser alcalde es definitivamente una posición gratificante. Porque aquí... Como en ningún otro puesto, se puede comprobar la eficacia transformadora de nuestras decisiones. Yo los felicito a todos y cada uno de ustedes, porque los ciudadanos han tomado la decisión de nombrar, de nombrar a sus representantes. Y ahorita ustedes cargan con esa responsabilidad y serán evaluados por lo que hagan de aquí a que le entregan al próximo. Hablando de lo mismo... Quiero comentar que también representa una de las funciones más exigentes al estar ustedes en esa posición, más que en ningún otro ámbito, garantizada la permanencia rigurosa y vigilancia de los ciudadanos. Ustedes van a ser muy observados, ustedes van a ser muy cuidados y tenemos que tomar las medidas respectivas para dar transparencia, pero sobre todo solución a lo que exigen los ciudadanos de nuestros municipios y de nuestro Estado. Yo me imagino un nuevo Sonora capaz de saber cazar el progreso económico global con el desarrollo homogéneo en el ámbito local que lleve bienestar a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que aquí vivimos en Sonora. Yo me imagino un nuevo Sonora con renovado espíritu productivo que aproveche las vocaciones muy particulares de cada uno de sus municipios, favoreciendo la diversificación y el crecimiento económico de sus localidades. Pero también me imagino un nuevo Sonora cohesionado, socialmente justo y preocupado por las necesidades cotidianas de sus ciudadanos independientemente, como ya lo dijo José Abraham y lo refrendaba el ingeniero, independientemente de los colores partidistas. Yo me imagino un nuevo Sonora con excelentes niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos, con un gobierno cercano, capaz de resolver, resolver con eficacia los problemas diarios de la gente, desde los grandes problemas hasta los más pequeños, que a veces son los más significativos para el ciudadano. En esta tarea, sin duda alguna, ustedes y nosotros somos totalmente corresponsables. Tenemos la misma tarea y seremos medidos en base a lo que logremos hacer juntos. Por eso debemos de estar siempre abiertos al diálogo, a la colaboración, a la suma de esfuerzos en beneficios de nuestros, de nuestros habitantes. Pero para que eso sea posible, es necesario que lo hagamos con la colaboración y el apoyo de todos. 
haciendo un esfuerzo colectivo que se traduzca en una gran alianza entre la sociedad y el gobierno, entre todas sus instancias, sin distingo de partidos políticos ni colores que llevamos muchas veces en el alma. En ese sentido, les digo, señores alcaldes, cuenten con un servidor, cuenten con el apoyo inequívoco del gobierno del Estado de Sonora. Mi compromiso como gobernador pasa por dar sentido a los grandes proyectos del Estado a partir de la transformación de la realidad cotidiana del ciudadano. Yo no entiendo un Sonora grande, ambicioso, que no sea capaz al mismo tiempo de permitir a cada uno de sus ciudadanos el desarrollo de su proyecto individual. Y esto se da en el ámbito de cada una de sus responsabilidades. Por eso lo he dicho y lo reitero, y bien lo han mencionado, que me antecedió en la palabra. Seré un gobernador municipalista por decisión y por convicción. Por nuestra parte, mi compromiso es innovar también en ese terreno. Trabajaremos con pleno respeto a la autonomía de todos ustedes en tres prioridades iniciales. Mejores resultados en seguridad pública, impulso a la infraestructura productiva y a las iniciativas de modernización gubernamental. En materia de seguridad pública vamos a reforzar la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno para darle tranquilidad a las familias de los sonorenses y cuidar su patrimonio. Los exhorto a trabajar unidos para enfrentar los desafíos que enfrentamos. Todos debemos de trabajar en hacer de Sonora un estado más seguro. Requerimos impulsar el desarrollo competitivo de las diferentes regiones. Por ello, impulsaremos un ambicioso plan de infraestructura productiva de la mano de todos ustedes, con el apoyo de la Federación y el concurso, por supuesto, de sus municipios, para crear las condiciones para que mejoren nuestras comunidades y se incrementen las oportunidades de desarrollo para los sonorenses. Necesitamos mejores gobiernos y más eficientes. Hoy los recursos son escasos, y nos invitan a ser más creativos en materia de gasto y desempeño público. Vamos a impulsar un agresivo plan para poder asegurarle a los ciudadanos su desarrollo, la competitividad, pero sobre todo la garantía de ser gobierno. Quiero compartir con todos ustedes que yo entiendo el margen en el que fuimos electos. Yo entiendo que todos fuimos respaldados por un partido político. Yo entiendo que tenemos compromisos, pero también entiendo que tenemos algo que nos une. Somos sonorenses y todos queremos cumplir cabalmente la responsabilidad que se nos encomendó. Este es el momento y esta es la oportunidad para cerrar filas todos y trabajar como sonorenses unidos. Yo quiero que esta reunión dé pie a una nueva forma de colaboración entre estados y municipios, que seamos diferentes, que vayamos en un modelo diferente de comunicación y de participación. Yo quiero que esta reunión dé inicio a la colaboración e inclusive a llegar a firmar convenios en temas de seguridad pública, en temas tan añorados por nosotros en que nos ayuden a alimentar nuestras bases, de que cada uno de ustedes como presidentes municipales sean receptores para tener esas bases de datos que necesitamos para poder tener una eficiencia y bajar los índices delictivos. Necesitamos que ustedes sean las ventanillas para que nos ayuden a que todos los sonorenses tengan esa identificación personal, digital, que tengamos las huellas digitales de todas las personas que pasan, tanto por sus instancias de seguridad pública, como de los servicios públicos que prestan. Queremos bajar y hacer un compromiso de bajar los índices delictivos. 
tenemos esa obligación y ese compromiso con los ciudadanos y lo podemos hacer en una estrecha relación entre Estado, Federación y municipios. Queremos iniciar esas bases el día de hoy con ustedes y se los pedimos cordialmente. Queremos también que se sumen y cada uno de ustedes presente también un plan de austeridad y que mandemos el mensaje correcto de que vamos a acabar con los privilegios de la clase política, que en tiempo de crisis tenemos que hacer los gobiernos que cuesten menos y que inviertan más en su gente. Queremos que este, esta, nueva, esta primera reunión sea el inicio de esa colaboración y de esos acuerdos iniciales. Obviamente nosotros hacemos el compromiso de trabajar de la mano con todos ustedes en todos sentidos. Yo sé que ustedes traen compromisos muy puntuales que adquirieron en la campaña. Y la ciudadanía está esperando con gran anhelo, con gran anhelo, el que ustedes y nosotros cumplamos lo que nos comprometimos a hacer. Yo les quiero garantizar que yo hago mil cada uno de sus proyectos que yo los voy a respaldar, que van a contar conmigo para poderle cumplir a la ciudadanía. Pero también les pido que en ese compromiso que yo hago de aquí para allá, ustedes también lo hagan en reforzar un solo proyecto, un solo proyecto que se llame Sonora, que implique los cambios adicionales, las modificaciones y las modernizaciones e innovaciones que tengamos que hacer. Siempre en el ámbito del respeto a quienes nos han antecedido nuestras responsabilidades. Entendiendo que queremos mejorar porque nuevos tiempos traen nuevas formas y sistemas que nos pueden dar mejores resultados. Nunca en el ánimo de decir que las anteriores no funcionaron. Siempre en el ánimo de crecer, ser más eficientes, modernizarnos y dar un mejor servicio. Estamos en el mejor momento para poder sentar las bases, llegar a los acuerdos, coordinarnos y dar esos resultados que espera de nosotros la ciudadanía. Señores alcaldes, señores funcionarios, les reitero, no nomás tienen un gobernador municipalista que hace el compromiso de trabajar en cumplir los proyectos y programas que tienen todos ustedes. Tienen el nuevo gobernador del estado, a un amigo que, trata de impulsará, que tratará de impulsar formas diferentes de hacer gobierno. Que utilizará la humildad y los pies en la tierra para poder tener esa cercanía con ustedes y los ciudadanos. Pero también que tendrá la firmeza inequívoca de poder defender los intereses de los honorenses y de todos ustedes. Seré un fiel gestor ante la Federación para conseguir los recursos que necesitamos y los programas que ustedes han emprendido. Cuenten conmigo. Estoy a sus órdenes y tienen en mí un amigo muy agradecido. Bienvenidos.